冷雏菊，今天就已经安排起来了。所以这个产品呢，我基本全线都已经给你们推荐过了，好不好用就你们说了算。反正我那柜子是有超多囤货的，正好最近又是在换季嘛，可能会引起皮肤干燥啊、敏感啊、泛红啊、长痘等等问题，又或者是熬夜带来的皮肤屏障受损。这个时候我们只需要一瓶精华油就搞定了。这个粉冷萃的精华油，相信大家都已经很熟悉了吧？我真的推荐过好多好多次，真的超级喜欢它。你们看我用空瓶了多少，这还只是一部分呢。反正我今天起时间考验产品，我真的觉得有必要再给你们强烈推荐一下。油养肤这个概念，相信大家都不陌生了吧？因为油类对于我们皮肤的这个渗透性要更好一点，它用了之后就可以在皮肤的表面形成一层保护膜，可以加强我们皮肤屏障，也是避免敏感源的二次刺激，同时也可以减少皮肤的水分流失。我举个很简单的例子吧，如果我们去吃火锅的时候，辣椒油的那一面呢就很少加汤的，但是清汤锅的那一面一个小时可能要加很多次汤，所以就是这么简单好理解了。还有大家在挑选精华油的时候要注意看一下它里面的基底油是什么，成分排名比较靠前的有效成分是什么。像这一瓶翡冷翠的精华油呢，它就是以霍巴油为基础，里面添加了紫苏籽油、西瓜籽油、黄瓜籽油和牡丹籽油之类的珍贵植物油，还配合了三种菊科精粹，还添加了贵妇级。别的海鸥香提取物和岩兰草的精油，这瓶真正的无水精华油，重点是不含一滴水，里面全部都是诚意满满的活性成分，所以它兼顾了易吸收、保持抗氧化、舒缓修护和改善敏感等等作用。它这个里面呢，也是不含硅油、不含合成脂、也不含防腐剂和香精的。虽然它是这种油的质地，但它用起来并不长痘。我平时长痘的时候还是靠它救命的呢。对了，我还想说一点，就它这个很上头的香味，真的全部来自于里面精油的原本香味，真的。闻习惯了之后，一天不闻都难受。反正谁用谁知道。如果有跟我同感的小伙伴，可以在评论区告诉我。简单来说，它就是全肤质可以用的，几乎用过的都会夸。而且在这个价位里，我觉得它简直就性价比之王，夸它我都夸腻了。如果你没有用过精华油的，真的可以去试试这一款。你们看它肤感有多棒，吸收又好，效果又棒，还有什么理由不买它？反正我就这么有底气的，反反复复给你们推荐同一款产品，因为我就不想我的粉丝错过这么好的一款精华油啊。然后我这次去。新疆呢，因为那边天气也比较干燥一点点，我就准备带这一瓶去。反正少了谁都不能少了它。这个使用方法还是要再教一下的，主要是怕你们看过之前视频已经忘记了。第一种呢，就小白入门法，先会用到这个纯露，然后再搭配一两滴的精华油，再配合面霜或乳液来使用。这种就是不挑人的用法，它是可以替代精华这一步的，尤其适合冬天干燥或者换季敏感的肌肤来使用的。第二种呢，就是咸淡黄法，就先用一泵乳液，再滴上一两。两滴精华油，再手心混合乳化一下，然后再按压涂抹均匀。这种方法特别适合油皮或混油皮来用，因为我自己本身就是一个混油皮。第三种呢，就是拯救身体乳，可以在身体乳里面混合三到五滴这个精华油。这种是全肤质可以用的，而且它是可以提升这个身体乳的保湿力。第四种水油水大法，就是先用这个纯露喷一下。然后再用两三滴这个精华油，再喷一下纯露，哪怕你是在四十度的夏天都不会显腻的方法，就特别适合那种喜欢清爽肤感，而且这个是油痘肌的夏季必备的宝藏秘籍。第五个急救油膜法，就在敷面膜前呢，你就可以使用个一两滴这个精华油，然后再配合这个修护面膜，它就特别适合那种熬夜蹦迪啊或香精聚会，还有肌肤需要快速补水修护的人。第六个就真爱底妆法，你可以找出家里的这种闲置的粉底液，然后再。里面滴上一滴的精华油，它就可以拯救你那些灾难型的粉底液。这持家党一定要试一试，它可以让你这些底妆更加服帖，然后不暗沉。你看，出来妆效是不是很棒？好了，方法都已经告诉你们了，如果还有什么隐藏用法，也欢迎大家跟我一起交流啊，行吗？